Hai, Assalamualaikum Jom kita revise sambil berehat Sambil berehat pun Kita boleh belajar tahu dengan tengok handphone Apa tunggu lagi? Jom kita mula Hei, nak pergi mana tu? Tunggulah kejap Apa khabar hari ni? Sihat ke? Hmm, saya ada satu soalan nak tanya Satu kilometer bersamaan dengan berapa meter ya? Senang je kan? Betul? Satu kilometer bersamaan dengan seribu meter Atau kita boleh tulis sebagai 1 times 10 power of 3 meter Senang kan? Tapi macam mana kalau saya nak tukar 2 megameter kepada pikometer? Cuba teka. Apa? Pening kepala? Susah? Tak boleh nak congak? Hmm. Jadi, untuk video kali ini, kita nak tengok berkenaan dengan unit conversion. Boleh? Kita nak tengok contoh-contoh seperti kita nak tukar 2 cm kepada gigameter ataupun kita nak tukar 3 mm2 kepada kilometer2 Ataupun kita nak tukar berkenaan gabungan unit seperti 4 cm per second kepada kilometer per hour. Boleh tak? Okey, jom kita cuba. Tapi sebelum tu, nak tanya, sebelum kita tahu pasal unit conversion, perkara paling penting kita kena tahu pasal prefix table. Ha, benda ni wajib ingat, mesti ingat compulsory to remember. Okey? Dan bila kita tengok dekat sini seperti tera, okay, power of 12 dan kita ada contoh prefix seterusnya centi, power of negative 2 ataupun nano times 10 power of negative 9. Jadi kita kena ingat semua prefix ni dan macam mana nak ingat? Okey, cuba tengok pada simbol yang tertera ini. Kita ada tera, giga, mega, kilo, desi, centi, mili, micro, nano, pico. Macam mana nak ingat? Contoh, kita ambil akronim T untuk tidak, G untuk guna, M untuk meneruskan, K untuk kemalasan, D dan C untuk cepat, M untuk mengantuk, micro, must, N, need, and P, passion. Tidak guna meneruskan kemalasan dan cepat mengantuk, must need patience. Jadi kalau kita ingat ayat ini, kita boleh ingat dengan mudah bermula daripada power of 12 kepada power of negative 12. Power of 12 kurang jadi power of 9, power of 6 dan berakhir dengan power of negative 12. Mudah kan? Okey, jom kita tengok contoh soalan. Jadi untuk selesaikan soalan unit conversion, kita akan tengok two methods. The first one adalah left minus right. Dan yang kedua adalah cross method atau kita panggil sebagai cross product method. Kita mulakan dengan yang pertama iaitu left minus right. Okey, jom tengok soalan. Kita nak tukar 67 mV kepada volt. Jangan lupa, tuliskan unit di sebelah kiri sebagai left. Dan unit di sebelah kanan sebagai right. Jangan lupa prefix untuk mili 10 power of negative 3. Dan untuk volt hanya tulis 10 power of 0. Tiada prefix. Because 10 power of 0 equal to 1. Dan sekarang saya akan bulatkan negative 3 on your left. Dan 0 on your right. Okay, fokus kepada dua nombor ini. Dan kita akan buat left minus right. Negative 3 minus 0 equal to negative 3. Jadi sekarang jawapan negative 3 ini kita akan gunakan untuk menulis jawapan yang betul. Iaitu 67 mV bersamaan dengan tulis balik 67 times 10 power of negative 3. Yang kita baru saja kira menggunakan method left minus right. Okey, atau kita boleh tulis dalam bentuk standard form. 6.7 times 10 power of negative 2 volt. Okay. Alright, good. Dan soalan yang seterusnya, kita ada 0.089 second. Kita nak tukar kepada microsecond. Macam mana nak tulis? Kita mulakan dengan left and right. 
Dan seperti kita tahu, prefix untuk second tiada. So, 10 power of 0 equal to 1. Dan micro is 10 power of negative 6. Dan fokuskan kepada 0 dan juga negative 6 kita tadi. Okay. Sekarang kita dah boleh mula left minus right method. Di mana 0 minus negative 6 is equal to positive 6. Tengok ya positive 6 ini. Therefore, kita boleh tulis jawapan kita 0.089 second bersamaan dengan 0.089 silent balik times 10 power of 6 microsecond. Okay, atau kita boleh tulis dalam bentuk standard form. It's also equal to 8.9 times 10 power of 4 microsecond. Mudah kan? Okay, jom tengok pula contoh yang ini di mana kita nak tukar 87 kilo ampere kepada mega ampere. Kita tulis dulu di sebelah kiri kita adalah left, di sebelah kanan right. Dan jangan lupa prefix kilo adalah 10 power of 3. Dan prefix untuk mega adalah 10 power of 6. Mesti ingat tau wajib. Jadi sekarang kita fokus kepada number 3 dan juga number 6 untuk kita buat left minus right method. Jom kita mula. 3 minus 6 equal to negative 3. Therefore, kita boleh tulis jawapan kita 87 kilo ampere equal to 87 tulis balik times 10 power of negative 3 mega ampere. Atau dalam standard form, anda boleh tulis 8.7 times 10 power of negative 2 mega ampere. Macam mana? Mudah kan? Okey, good. Sekarang kita akan proceed kepada contoh yang melibatkan penggabungan dua unit yang berbeza dan kita akan menggunakan left minus right method dan juga cross product method. Jom kita cuba. Okey, sebelum kita pergi kepada example yang melibatkan combination of two units. So let's try example number one first. So for this example, if you focus on the unit, you can see here that the unit of the kilometer has the squared. So for this example, we want to solve 19 kilometer squared and we want to change to meter squared. Kita nak cari 19 kilometer squared bersamaan dengan berapa meter squared. This time melibatkan kuasa 2. Okay? Alright. So, let's try. So, before we start. So, as usual, this is your left side and this is your right side. Okay? And remember, the prefix for kilo is 10 power of 3. But the prefix for meter Okay, tak ada kan? So, 10 power of 0. So, look at the unit. Since the unit is square, which is kilometer square, and we want to change to meter square, so we need to take this as squared. Okay, and this is also squared. So, now, look at the index number. So, since this is 10 power of 3 square, so means that we need to multiply the index number 3 times 2. Therefore, we can write left minus right is equal to 6 minus 0. 0 times 2 equal to 0. And it's equal to 6. And therefore, 19 kilometer squared is equal to, kita salin balik 19 tadi, 19 times 10 power of 6 meter squared. Okay, so this is the answer. Or you can write in the standard form, it is also equal to, so kita boleh gerakkan titik perpuluhan dia ke sini, which is 1.9 times 10 power of 7 meter squared. Okay, so this is the answer for example number 1. Alright, for example 2, this time we have nanometer cube, nanometer kuasa 3. Okay, now let's write the prefix for nano which is 10 power of negative 9. So, you need to remember the prefix table. Okay, and meter 10 power of 0. 
Okay, so since this is power of 3 and this is power of 3, so kita kuasa tiga kan ini. Okay. Alright, so let's do the left minus right method. So look at the index, negative 9 times 3, negative 27 minus 0 times 3, it's equal to 0. Therefore, negative 27 minus 0 and it's equal to negative 27. So let's write the answer where 36 nanometer cube is equal to salin balik 36 times 10 power of negative 27. Negative 27 from the left minus right method and the unit is meter cube. Or you can write the answer in standard form where you can move the decimal point here. Okay, so it's equal to 3.6 times 10 power of negative 26 meter cube. Okay, so finish example number 2. So this is the answer. Okay, now example number 3. This time we have combination of 2 units. The first one is megajoule to kilojoule and we want to change seconds to hour. Okay, so before we start the cross product method, so we need to apply the left minus right method first because we want to find 1 megajoule is equal to berapa kilojoule. Kita tak tahu kan? So we need to use left minus right. Okay. So from here, so this is the left side and this is the right side. Okay, so mega joule. Mega, so the prefix is 10 power of 6. But kilo is 10 power of 3. Okay, so tak ada kuasa 2, tak ada kuasa 3. So kita biarkan macam tu. Then let's try the left minus right method first where 6 minus 3. Mana dapat 6 daripada sini tadi. And it's equal to 3. Alright. Therefore, we can write that 1 megajoule is equal to 10 power of 3 kilojoule. Okay. Nah, ini 1 megajoule equal to 10 power of 3 kilojoule. Dan kita akan pakai ini nanti kejap lagi. Okay. Untuk selesaikan. 0.5 megajoule per second nak tukar kepada kilojoule per hour. Okay? So, this is the left minus right method. This time, let's do the cross product method. Ataupun cross method pun boleh. Okay? So, let's highlight first. Alright. So, now, let's write 0.5 megajoule per second. Bila kita sebut per second, saya nak letak unit second di bawah. Okay, per second. Megajoule per second. And let's do another one times. Okay, kita nak cross product. Okay, so tengok dekat sini, kita ada apa? Megajoule dekat mana? Kita nak tukar unit megajoule dulu. Megajoule duduk dekat atas dan partner dia mesti duduk di bawah. Supaya kita senang untuk cancel. Okay. And then we want to change megajoule kepada kilojoule. Saya nak tukar terus. Megajoule kepada kilojoule. And we already know that 1 megajoule is equal to 10 power of 3 kilojoule from the previous part. Left minus right method tadi. Okay. So now let's write. 1 megajoule equal to 10 power of 3 kilojoule. So, we can cancel. And then, kita darab pula yang sebelah. Sama juga. Okay. This time, okay. Tengok pada second, unit second. This time, second duduk dekat bawah. Partner dia mesti duduk dekat atas. Okay. So, second nak tukar kepada siapa tadi? Kepada hour. So, we put hour here. And always remember that 1 hour equal to 60 minutes. 
Alright, and 1 hour equal to 3600 seconds. Ini kena ingat, tak ada siapa boleh tolong kalau tak ingat. Okay, so kita tahu 1 hour equal to 3600 seconds. So let's write 1 hour equal to 3600 seconds. So, second ada dekat bawah. Boleh cancel dengan unit second di atas. Alright, then we can calculate 0 0.5 times 10 power of 3 times 3600. And the unit here, you can focus on the unit. Dekat atas dah ada unit kilojoule. Dan dekat bawah dah ada unit hour. Okay, so kalau kita tengok pada unit yang tinggal. Kita ada kilojoule duduk dekat atas and hour duduk dekat bawah. So, we can write the unit. Okay, now kilojoule per hour. Therefore, press your calculator and the final answer is equal to 1.8 times 10 power of 6 kilojoule per hour. So, kita dah dapatlah jawapan kita nak tukar kepada kilojoule per hour. Okay? So, finish all examples. So, thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jangan lupa berehat sambil belajar. Jumpa lagi.